嗯，老洪，你陪我去趟图书馆吧。嗯。小孔雀，你也别着急，我觉得凌晨跟于曼曼肯定没什么，肯定你们有什么误会，说清楚就好了。你看，只有于曼曼一个人，你想多了。嗯，可能是我想多了吧。对。呃，他俩肯定是分别去的图书馆，不能够一起。你，你要不放心，我直接跟你去问。算了吧，我现在情绪不好，我不想跟他吵架。那，我就说，是你想多了。嗯，别不开心。哎，你看。凌晨在那儿等你呢，快快！那你们先聊，我就先走啦。呃，拜，加油！小春，你去哪儿了？我给你打电话，你怎么不接？我跟老洪吃饭去了，手机静音，然后没电了。小春，你怎么了？是不是生我气了？嗯，没有，就是太累了。我先回去休息了，小春。你今天排舞到底怎么了？你要有什么不开心的，一定要跟我说，要不然我真不知道我应该怎么做。于曼曼的药上为什么有你的名字？嗯，是这样的，这是医院的止疼药，它都是限量购买的，于曼曼的份额都用光了，所以才迫不得已以我的名义帮她购买。真的，当然是真的了。我骗你干什么？那于曼曼怎么了？我不是很清楚，但我估摸着应该是脚伤还没有痊愈。哦，小春，我知道，我一开始没有告诉你这件事情，确实是我的不对。从今以后，你只要想问我什么，我都告诉你。好，知县。那个第二排那个女同学，你站起来，给她，这你站起来，一节课你都不带抬头的，瞎捣鼓人呢，你上来给大家讲讲，来，老师，我过了，什么过了？过了，你过了？嗯，我国八大赛真的过了，哇！哇小春，马上就要比赛了，就只有你在这接受采访。这怎么好意思拒绝外国友人嘛？我们中国人这么有礼貌。他还没问完呢。行了。Excuse me, we have to get ready for the stage. Thank you for your question. 嗯。走。啊。快走。You handsome. Uh, uh, sorry. 啊,啊，干嘛呢？人家还没问完呢。你马上就要比赛了，这么不认真啊？我，哎，你怎么啦？你说怎么了？你口口声声跟我说比赛的时候只要看到我就足够了，结果呢，一直看着别人，都没有正眼瞧过我一眼。你是说这个？哎呀，我不就是很礼貌性的这么一答吗？你少来！你刚刚那样子我都看到了，恨不得眼睛长在他身上。哎呀，好啦，要说帅，人家哪有你帅啊？你最帅，嗯。然后嘞？然后就是你这么爱我，我会有负担的。你呢，要对我有信任；我呢，也要对你有信任
，所以别生气了，好不好？来，给爷削一个。行了，沈小春。小春，现在截止日期还没有到。如果我们能把这新的资料递交上去的话，就还有机会。哦，对啊，小春，嗯，我想了一夜，如果可以的话，你可以替于曼曼去参加比赛吗？我？嗯，怎么可能要去？也是你去啊？怎么可能让我去？别开玩笑，不行。不，我现在这个状态呢，就跟新生婴儿一样。好不容易在现代舞里发现了生命的营养，一定要拼命的汲取。所以这比赛对于我来说，倒其实没什么意义。可是你不一样啊，你之前不是跟我说你想要去更厉害的舞台吗？这就是一次机会啊，你只要放手的去跳就好了。可是这个比赛这么大，我真的还没有想好，也完全没有把握。石小春。我比任何人都了解你，你一定要相信我。我呢，知道你的进步，也知道你的潜力，我相信你一定可以的。你呀、啊，总说自己水平不行，在我看来，你就缺这样一个挑战。嗯，行。叫淡水鳗鱼，他做的肖布的海报图啊，都特别好看。确实是啊，肖布居然还有这么帅的时候。行了，别犯花痴了。爸爸，你吃醋了？灵王子吃醋了？我没有。妈，哎，公开表白有什么用？人家于曼曼还不是心有所属了？嗯，心有所属。嗯，小春啊，你想啊，嗯、本身呢，能够遇到双向奔赴的感情，它就是一个奇迹了。原来我这么幸运啊！嗯，可以遇到这么喜欢我的一个你。那可不，而且我也是。哎呦，我的天哪！嗯嗯、好好吃。没眼看，我跟潘潘没有眼看了。跟他却成了那个最无辜的人。好了。我一直觉得，这个世界是充满阳光的，就算有困难。那就拿出自己的积极和热情去改变它。但听了林老师的故事，我才发现，有些痛苦之所以称之为痛苦，是因为当事人根本无力去改变它，只能默默承受。那个被林老师放弃的女生，也一定很无助。傻丫头，这些事情都已经过去了。嗯，再说了，我们又不是当事人，其实我们是没有资格去评判的。我听说呢，这林老师以前是一个非常愿意玩的人